Bienvenido todo el mundo al tercer y último episodio de la serie dedicada al análisis sobre la narrativa de 1917. Tras dedicar un vídeo a analizar el guión y otro al uso del plano secuencia en la película, hoy vamos a dedicarle el último vídeo de esta serie al protagonista. En el análisis de hoy veremos cómo todos los pasos que realiza Schofield están basados en un modelo que hemos visto desde siempre, no tan solo en el cine, ni en el teatro o la literatura, sino literalmente desde siempre y muchas veces de forma parcial, pero esta vez veremos cómo está implementado de forma completa. Hoy dedicamos el último análisis de 1917 al monomito, al mito único, o como mayormente se conoce, al viaje del héroe. Pero primero, antes de comenzar, comentaros que ya podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, enlaces en la descripción, donde cuelgo material extra, algún que otro meme e informo de cuándo se viene nuevo vídeo. Y también que, por supuesto, si os gusta el contenido del vídeo, le podéis dar a me gusta. Si os gusta el contenido del canal, le podéis dar a suscribiros, que es totalmente gratis. Y que si tenéis algún aporte a lo que comente o si tenéis alguna discrepancia, tenéis los comentarios a vuestra disposición. Ahora sí, comenzamos el camino. El camino del héroe. El monomito o el viaje del héroe es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell, donde este definió un modelo básico el cual vio que estaba muy frecuentemente en muchos de los relatos épicos de la mitología alrededor de todo el mundo. El patrón que sigue el viaje del héroe, según Campbell, es un modelo básico que esquematiza los pasos o estaciones por los que pasa o se enfrenta él o la protagonista de la gran mayoría de narraciones épicas. Este patrón está descrito en la publicación de Campbell El héroe de las mil caras, donde argumenta sus investigaciones. En el monomito, el héroe es llamado a la aventura desde su lugar de origen, un mundo ordinario y tranquilo. Tras aceptar esta llamada, el héroe debe enfrentar diversas pruebas y peligros durante su viaje, llegando a temer por su vida, pero finalmente logra avanzar, ya sea sobreviviendo o resucitando por lo que termina muchas veces con un don, una bendición o un regalo. Tras recibir este don, el héroe debe decidir si vuelve al mundo ordinario, para lo cual debe tomar un viaje de retorno, enfrentando nuevos peligros. Una vez termina su viaje de regreso, debe utilizar el don para mejorar o cambiar el mundo ordinario y así evolucionar. Según Campbell, el viaje del héroe está dividido en tres actos, la salida, la iniciación y el regreso, y estos, a su vez, se encuentran divididos en 17 estados o etapas, por las que el héroe va definiendo su evolución, tanto externa como interna. ¿Cómo se ve este esquema reflejado en 1917? Bien, creo que la mejor forma de descubrirlo es ir desvelando las diferentes etapas y comprobar cómo éstas se encuentran reflejadas en 1917, así que empecemos con… La etapa inicial. En esta etapa el héroe se encuentra en su mundo ordinario, fuera de cualquier peligro o aventura, cuando es llamado a la aventura, a lo desconocido. Para 1917, literalmente esto pasa en los primeros 30 segundos, cuando estando descansando, el sargento avisa a Blake de que vengan al puesto de mando él y otro soldado, y entonces le da esa llamada a la aventura a Schofield. El héroe se niega bien por miedo, obligaciones o simplemente pereza. En este caso particular, también esto pasa durante los primeros 30 segundos, pues si nos damos cuenta, Schofield se hace el dormido ante la mano de Blake, pero termina por aceptar la propuesta. Un mentor con mayor sabiduría que el héroe le aconseja y le da talismanes u objetos que más adelante necesitará para llevar a cabo su viaje. En este caso hablamos del general y los oficiales que les brindan a ambos la información necesaria para llevar a cabo la misión, la cual es llevar una anulación de ataque para la próxima mañana y varios objetos que irán utilizando a lo largo de la película, tales como linternas, comida, mapa, etc. Hay que destacar 
que esta historia está ambientada en el siglo XX, por lo que el uso de elementos mágicos no es posible por esta razón. Estos talimanes, dones o elementos mágicos y de poder evolucionan en elementos que sí otorgan poder, pero que están integrados en el mundo real, tales como la información, mensajes escritos, poder militar, poder técnico, etc. Cuando el héroe y sus acompañantes ingresan en el campo de la aventura. En 1917, esto se ve reflejado de una forma visual muy impactante, como es el hecho de cruzar la Tierra de Nadie. Para quien no esté muy puesto en el tema, la Tierra de Nadie era ese terreno de uno o varios centenares de metros que separaban las trincheras enemigas y que era la tierra por la que combatían. En ella se solían quedar los heridos y los muertos en combate y era celosamente controlada por ambos bandos, por lo que estaba desierta hasta que se ordenaba el ataque de uno de ambos bandos. La representación de la separación final del yo y el mundo conocido por el héroe. En este caso, el héroe llega a un punto de no retorno en la historia. Hasta este punto todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y volver, pero es a partir de aquí que el héroe debe ir a la aventura, ya no puede retroceder. Para mí, si bien hay otros momentos que podrían valer como este punto de no retorno, como la futura muerte de Blake, creo que esta etapa se encuentra reflejada en 1917 en el derrumbe del búnker alemán. Tanto es así que incluso este dilema se ve expuesto en la discusión posterior a salir del derrumbe, cuando Blake le pregunta abiertamente a Schofield si quiere volver, que él irá por su hermano, pero que a él no le obliga a nadie. Y es en ese momento que Schofield abiertamente acepta seguir. A partir de aquí se encuentra el viaje en sí mismo donde se produce la evolución, la catarsis y el renacimiento del héroe. En esta etapa en concreto, es donde el héroe se ha de someter a las distintas pruebas para llegar a la transformación, pruebas que suelen darse de tres en tres y en las que suele fracasar de una forma más o menos importante, pudiendo llegar a morir para renacer posteriormente. En este punto a mí me gusta pensar que las pruebas son las dificultades con las que Scofield se encuentra desde que sale del búnker de ruido hasta que llega al único corte evidente en el plano secuencia con el que está rodada la película. Si lo analizamos, tenemos tres pruebas. El avión alemán que se estrella y que termina con la muerte de Blake, lo cual es un fracaso. Tener que llegar al pueblo donde encuentra la ayuda por parte del convoy y en el que debe sacar el camión del Lodazal y conseguir cruzar el puente de ruido para llegar al francotirador que le dispara a quien se enfrenta al cruzar el puente con éxito y contra el que metafóricamente muere quedando realmente inconsciente durante horas tras ser rozado por una bala y caer por las escaleras. Lo cual implica el único corte explícito de la película, metáfora visual de su, entre comillas, muerte y posterior resurrección. Un amor con poder la importancia de lo todopoderoso y el amor incondicional de una madre. A veces, el encuentro con la diosa tiene connotaciones sensuales o sexuales, como pasa en la odisea. A veces, es un encuentro en el que la diosa le proporciona el mismo don o la habilidad al héroe. Y otras veces, es un encuentro catártico del héroe con la realidad o consigo mismo. En este caso, la diosa podría ser representada por dos momentos de la película. O bien, el que podría ser más evidente, el de la mujer francesa, o bien el encuentro con el edificio en llamas. Yo me decanto más por esta última. Y es que si bien la mujer francesa podría ser el encuentro con la diosa, creo que casa más con la siguiente etapa del monomito. Y también encuentro muchas referencias en el caso del edificio en llamas, que me hacen pensar que es este y no el encuentro con la mujer el que realmente es el encuentro con la diosa. Para empezar, tenemos la magnificencia y la espectacularidad del edificio en llamas. Estamos en guerra, sí, pero es el único edificio en llamas que se ve a lo largo de toda la película, lo cual genera un impacto increíble en el propio Schofield y visualmente a nosotros como espectadores. Por no hablar de simbolismo y las más que posibles referencias a deidades prehistóricas o dioses del fuego de distintas culturas o la misma zarza ardiente de Moisés. 
Frente al edificio se encuentra una fuente que claramente hace referencia simbólica al cristianismo, formando con su silueta una forma de cruz. Y por último, dentro del ritmo caótico que lleva sufriendo Schofield desde el principio del acto de la iniciación, es el único momento en el que para para observar algo del entorno y que si nos fijamos causa un verdadero impacto emocional en él, sin tener en cuenta el impacto de la muerte de Blake, lo cual no es la misma clase de impacto emocional del que estoy hablando ahora. Tentaciones, la mujer como metáfora física y material de la vida. Es por esta etapa que pienso que en realidad el encuentro con la mujer francesa no es el punto anterior, aparte del razonamiento con el que creo que se destaca el edificio en llamas como el propio encuentro con la diosa. En este momento de la película, Scofield se encuentra con una mujer que cuida a un bebé que no es suyo, a la cual le regala su suministro y la cantimplora con leche, y esta le incita a que se quede, que los alemanes lo encontrarán y lo matarán, que es mejor que se quede con ella. Pero él rechaza la propuesta y sale del escondite para terminar su misión. En esta etapa, el héroe debe enfrentarse y ser iniciado ante aquello que ostenta el poder sobre la vida y la muerte. Muchas veces, esta etapa suele estar referida al encuentro con una deidad superior como por ejemplo Zeus, pero no necesariamente se debe encontrar una deidad superior. En ocasiones este encuentro es con alguien poderoso o simplemente superior con el cual lucha o se reconcilia el héroe. Para 1917 esta entidad todopoderosa es el enemigo, son los alemanes. Durante toda la película son el enemigo a batir y son los que tienen una capacidad superior, pues situándonos con el conflicto bélico que supuso la primera guerra mundial, fue su aplastante avance el que supuso la implementación de las trincheras para frenarlo. Además, a lo largo de la película queda evidente su superioridad en muchos aspectos, desde el paralelismo en el orden y construcción de las trincheras, hasta la posibilidad de abandonar y destruir su propia artillería en la retaguardia de la trinchera alemana, siendo expuesta esta superioridad otra vez por Blake al decir que hasta sus ratas son más gordas. Schofield debe huir desde su escondite con la mujer francesa hasta el río donde podrá avanzar hacia el bosque, pero para ello deberá enfrentarse con los alemanes que están en el pueblo. Por eso, al intentar huir del pueblo es la única vez que le vemos luchar cara a cara con un alemán. Ha combatido con el rifle anteriormente, sí, y ha enfrentado a otros soldados alemanes, pero es la primera lucha cuerpo a cuerpo que hay en la película, terminando en una huida precipitada. Muerte física o metafórica para renacer más sabio. Momento de paz previo a la vuelta. Si bien esta etapa suele estar relacionada con el renacer del héroe tras una muerte metafórica o real, no necesariamente esto es así, pues también puede ser considerada como una ruptura en la tensión de la historia y un breve descanso previo al viaje de vuelta, como el que tiene Schofield yendo río abajo hasta alzarse y salir de él sobre los cuerpos apilados de la gente muerta del pueblo. La bendición o don definitivo es el logro del objetivo de la misión. Tras salir del río, Schofield escucha un cántico y lo sigue hasta dar con un pelotón británico. Tras sentarse, apoyado en un árbol, y escuchar el cántico hasta el final, descubre que es ese uno de los pelotones a los que debe informar ha llegado al lugar donde debe entregar el mensaje. Después de encontrar la felicidad, el héroe se niega a volver y compartir el don. Si bien esto no es del todo así en este caso, podríamos reagrupar el punto anterior con este, incluso se podrían invertir, siendo primero este punto y después el anterior, pues parece ser que Schofield da la misión por perdida hasta que descubre que ese pelotón es uno de los que andaba buscando. El regreso peligroso y aventurero con el don al mundo ordinario. Junto con la imagen del edificio en llamas, uno de los reclamos visuales más impactantes de la película es el trayecto que Schofield debe hacer desde el lugar donde el pelotón británico oía el cántico 
hasta el puesto de mando donde se encuentra el coronel. Guías que actúan de regreso al mundo ordinario. Para el caso de 1917, podríamos tomar como guías a todos los oficiales y suboficiales que le van indicando a Schofield dónde se encuentra el puesto de mando en su viaje por las trincheras. Conservar el don, entregarlo a la vida humana y compartirlo en el mundo. Este momento es evidente, cuando Schofield se zafa de los dos soldados que custodian la entrada al puesto de mando y consigue convencer al coronel de que lea la carta con las instrucciones. Equilibrio entre lo material y lo espiritual, cómodo, interior y exteriormente. Este momento es muy sutil porque da comienzo justo aquí. Con este gesto, Schofield da a entender que ha llegado a la paz interior entregando la misiva que supone el alto al ataque, salvando así centenares de vidas. Pero no termina aquí, pues no encuentra el equilibrio interior hasta que no encuentra al hermano de Blake y le comunica su fallecimiento, entregándole parte de sus pertenencias. Libertad del temor a morir y libertad para vivir. Vivir el momento sin anticipar el futuro ni lamentar el pasado. Es aquí donde termina la película, donde se cierra el viaje, donde el héroe recapacita sobre todo lo que ha tenido que vivir y sufrir durante las últimas horas y donde por fin vuelve a encontrarse libre de todas las presiones, sin misión que cumplir, sin peligros que pasar, y piensa en los suyos, en que termine pronto esta guerra y que vuelva pronto a casa. Si bien el mito desde su concepción por parte de Joseph Campbell ha tenido más esquemas y cambios y muchas veces se da por sentado que no es necesario pasar por todas las etapas del monomito, por lo general se sigue tomando como fundamento o base el de Campbell. En la actualidad hay mucha gente que reniega de esta herramienta por repetitiva y anodina, si bien también se suele atribuir como viaje del héroe toda historia que tenga un protagonista que haga cosas en cualquier universo mágico o en cualquier historia épica, cuando muchas veces no llega a cumplir ni la mitad de estos puntos. De todas formas, decir que una historia es aburrida por utilizar el monomito es como decir que una historia es aburrida o repetitiva por utilizar protagonista o por utilizar un arquitrama, porque hay muchas historias que la utilizan. Una herramienta no hace repetitiva una historia, o no al menos por sí sola, pues hay más factores como el modo de contarla, la trama, los personajes… Por ejemplo, seguramente mucha gente diga que es un esquema narrativo muy trillado y desgastado por el uso, aunque la estructura narrativa de 1917 es especular, comenzando descansando en un árbol, pasando por el exterior de las trincheras hasta entrar en la base de mando, saliendo de esta y recorriendo las trincheras para salir al exterior, llegando a un lugar donde se contacta con otra compañía, cruzando el río y entrando al pueblo, saliendo del pueblo por el río, encontrándose con una compañía entrando en las trincheras, llegando al puesto de mando, para terminar saliendo a las afueras de las trincheras y terminar apoyado en un árbol. Esta estructura nada tiene que ver con el uso del monomito, al igual que el uso de gestos que humanizan a los alemanes, como la fotografía en el catre del búnker, el aviador que arde indefenso en el avión, el borracho en el pueblo y el joven que termina muerto a manos de Schofield. Esta clase de gestos tampoco vienen determinados por el monomito y, sin embargo, es poco corriente que en una película bélica en la que todo se cuenta desde el punto de vista de un solo bando se encuentren trazas de humanidad tan evidentes por parte del enemigo. Las herramientas son solo eso, herramientas, y no por usarlas o dejar de usarlas se vuelve típica y aburrida una historia, sino por el modo en que se cuenta. Y hasta aquí el tercer y último episodio dedicado a 1917 y su narrativa. ¿Qué os ha parecido el videoanálisis? ¿Y qué os ha parecido la película? Os leo en comentarios. Recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción y que en ellas subo material inédito al canal, así como encuestas y aviso de cuándo se viene nuevo vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta, 
y si os está gustando el canal podéis suscribiros y seguir la evolución del canal conmigo que es totalmente gratis. Sin nada más que añadir me despido y nos vemos en próximos vídeos de Narrando Cine.